La realidad es que nadie dijo que redactar un copy que mereciera la pena fuera a hacer fácil. De hecho, gran parte del reto está, si lo piensas, en darte cuenta de que no todo depende de escribir un texto bonito que parezca ingenioso, sino de saber si va a funcionar o no. Y a veces, no sé si te pasa a ti también, pero yo tengo la sensación de estar delante de un texto y no tener claro si lo que hago merece o no merece la pena, si lo que hago está bien o si lo que hago está mal. Por eso en este episodio del podcast tengo un objetivo muy concreto, que es darte una fórmula de cuatro letras, de cuatro claves, con las que puedes analizar tu copy. No es una fórmula para que plantees sobre ella un texto que puedes hacerlo sin problemas y te va a ir a mil maravillas, pero yo te recomiendo siempre que no tires de fórmulas al principio y que lo que puedes hacer para empezar es tirar un poco de ingenio y después organizar la información y mejorarlo con los textos que tienes delante. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Te doy la bienvenida a Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 559, que se dice pronto, charlamos sobre la fórmula de las 4 P's. Vamos al lío y comenzamos. Como te decía, hoy vamos a ver una fórmula que nos va a permitir descubrir una manera de redactar un copy que pueda merecer la pena. Ese es el gran problema, nunca saber si lo que hacemos está bien o lo que está mal. Y por eso quiero aprovechar para el consejo de emprendedor de todos los episodios, más todavía hoy, que estamos a jueves y ahí ya se acerca el fin de semana, que es intentar... Siempre entender por qué algo funciona o por qué algo no funciona. Sé que cuando no funciona algo nos echamos las manos a la cabeza y nos cabreamos. Pero ese es el momento de apechugar y decir, vale, pero ¿por qué ha pasado esto? Y cuando algo funciona, justamente lo mismo. Porque podemos pensar que somos increíbles o podemos intentar analizar qué ha pasado y por qué nos ha ido tan bien. Que esto es algo muy importante. Siempre pongo el mismo... Bueno, siempre no, lo pongo desde hace unos días. Pero tengo un cliente con una tasa de apertura de un 30 y pico en los emails y de pronto había un correo que ha llegado al 70. Así que yo no puedo evitar preguntar preguntarme por qué ha pasado esto cuando él está súper contento y está ya tirando los fuegos artificiales yo me siento y digo por qué estamos en esta situación porque en realidad es realmente complicado entenderlo y para poder replicarlo después porque yo ahora mismo en este mismo momento no sé qué diferencia hay entre ese email y el que mandamos antes y mi trabajo es identificarlo para poder llevármelo también al que mandemos después en, en ese mismo sentido, te aconsejo mucho que escuches al cliente porque él es el gran experto en la materia y te va a ayudar muchísimo a tener textos que merezcan la pena. Una vez eso lo tienes claro, vamos ya con esta fórmula de 4 P's. No va a ser un episodio muy largo porque va a ser una cosa muy concreta y, y ya te dije que en el verano, no, si estás viéndome, si me estás escuchando por podcast no lo notas, pero lo que me estén viendo en YouTube este episodio, me estarán viendo la cara y estarán alucinando del calor que hace, del calor que tengo y de lo difícil que es trabajar en estas situaciones. Porque al final con los focos delante, y me voy a poner el tercero para darle un poco atrás también y darle todavía más, más forma a todo esto, la verdad es que se hace un poco difícil al aguantar. Pero bueno, aquí somos unos profesionales y se seguimos hacia adelante. Que además, este es el primer episodio que se publica en el mes de julio, así que bienvenido sea. Total, vamos con esas cuatro formas, esas cuatro partes. Es problema, promesa, prueba y propuesta. Son los cuatro elementos que debes analizar en todo copy para asegurarte de que lo que estás haciendo merezca la pena. Sobre todo cuando redactas anuncios o redactas páginas de venta que encaja a la perfección. Vamos a verlos por separado porque creo que merece mucho la pena y te va a ayudar a entender un poco el contexto de toda la situación que estamos viviendo. Tenemos por un lado el problema que es identificar cuál es el problema que tiene la gente. Una cosa muy importante es que tú no puedes vender tu producto a las personas, sino que tienes que entender qué necesitan las personas y luego conectarlo con tu producto. Pero primero va la necesidad, primero va ese problema. La verdad es que puedes desarrollar un producto impresionante, pero si la gente lo no necesita, no lo va a comprar. O si hay otro elemento que cubre esa necesidad, también lo tienes que hacer, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que seas capaz de identificar cuál es el, pro el problema de tu audiencia y darle un producto o un servicio que funcione. Y a partir de ahí, el copy tiene que alinearse. Pero si el producto de primeras falla en esto, todo lo que viene después es inviable. Así que esta es una de las primeras decisiones que tienes que tomar y yo por lo menos te recomiendo que lo hagas con mucha calma y que hagas bien las cosas, ¿no? producto cliente, sino primero cliente, luego problema y luego desarrollas el producto o el servicio que vaya de la mano, ¿vale? Por ejemplo, eh, yo vendo copywriting, ¿no? Pero en realidad yo no estoy vendiendo copywriting. Eh, lo cuento mucho, si estás viendo esto en directo y no lo estás escuchando en, en dentro de unos meses, yo estoy ahora mismo trabajando en la renovación de la web. Es algo importante que quiero darle un nuevo toque y para mí eh, es importantísimo identificar cómo lo puedo hacer. Y para ello necesito identificar exactamente qué quiere el cliente, que ya lo tengo más o menos claro, y a partir de ahí preparar un copy alineado con mi servicio. 
Y parece muy tonto, pero la gente no quiere servicios de copywriting, quiere vender más. Y uno de los caminos es el copywriting. Por lo tanto, uno de los enfoques que hay que hacer es orientarlo a conseguir mejores resultados. Y esto es muy importante. Aunque luego seguiré hablando de copywriting, etcétera, porque es importante para el tema de posicionamiento, porque habrá determinados perfiles que sí sepan lo que es esta profesión. Lo segundo es la promesa. Y el objetivo está en cómo desarrollar una promesa que te haga diferenciarte del resto. Si, por ejemplo, todo el mundo vende copywriting, yo tengo que hacer algo diferente. ¿Por qué mi copy y no el de otro? ¿Por qué si estoy viendo cinco páginas distintas, tengo que quedarme contigo y no, y no ir a buscar a otro? Eh, ese es uno de los retos que ahora tengo en la renovación. Creo que ahora lo tengo claro porque ese enfoque cercano, esa manera de tratarlo, para mí es muy importante y creo que se desliza mucho en la página web. Pero con este nuevo formato quiero ser todavía más incisivo en esto. Así que prepararé este detalle con mucha importancia. Ya sabes, la, el tema de, de la promesa es sirve tanto para alinearte con su problema, pero también para dejar claro por qué eres diferente. Tenemos la prueba, que es por qué confiar en ti y no en otro. ¿no? Ahí hay que buscar ese elemento. Muchas veces está la garantía, por ejemplo, que nos sirve oye, pues si yo sé que contigo tengo un mes de garantía, pues me voy a fiar de ti, pues que oye, pues me estás dando algo que tal, si, si te puedo devolver todo sin cuestionarlo nada, seguramente me hagas pensar que estás tan convencido de que esto va a funcionar que tiene que ser la leche ¿no? Entonces todos estos detalles juegan papeles importantísimos en estos procesos y si lo hacemos bien, vamos a conseguir que las personas estén mucho más seguras. Y por último tendríamos la propuesta que es la oferta comercial como tal y es lo que quiero vender. Eh, sin una buena propuesta todo lo de detrás se cae en, en general todo es importantísimo, pero pero tienes que entender que el copy no mueve montañas, el copy impulsa lo que ya está en movimiento y hace que funcione mejor. Pero un copy impresionante, ni David o Gilly podría vender el peor producto del mundo, ¿no? Sin embargo, un producto impresionante lo podría vender probablemente hasta el peor copy que exista. Entonces esto hay que tenerlo muy claro porque son diferentes formas de enfocar esto y de hacer las cosas y en definitiva de conseguir los resultados que estás buscando que es realmente importante. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí analizar en cada situación esta fórmula y sobre todo lo que te decía, una vez hayas escrito el copy, frenas antes de hacer nada más y analizas si están los cuatro elementos que están, miras a ver si los puedes mejorar ahora que sabes individualizarlos, que no están, miras cuál falta por añadir y trabajas el copy para añadirlo y así te prometo que vas a conseguir un resultado bastante, bastante más interesante. Nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si es así, eh, me encantaría que si tienes cualquier duda o pregunta me lo dejes abajo en los comentarios. Que te pases por la academia para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, te da más importante, deja un buen me gusta en iVoox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Suscríbete a tu plataforma favorita y comparte este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar. Nos vemos mañana o nos escuchamos mañana en un nuevo episodio que va a ser una entrevista muy, muy chula a una copywriter, a una SEO copywriter que tiene un proyecto de copy en catalán así que te espero por allí, Dios.